ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാസർഗോഡ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് സോ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു രാത്രി മുതൽ ആ പകുതി വരെ രാവിലെ ആവളം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായവടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഉച്ചക്കത്തെ പരിപാടി ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നെയ്ച്ചോറും വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയും വറുത്തരച്ച് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ എൻ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിൻഡ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ പണിയൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് പണികൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചെറിയ വെക്കുന്നുണ്ട് വെല്ലിങ്ങനെ ഇടിച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനീതിൻ്റെ അനീതി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവളുടെ ഒമ്പതാം മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം മധുരം വിളമ്പുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് മധുരം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള പലഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷേ മധുരമാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞാറ്റൊക്കെ ഇടത്തിയെ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അവൾ ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓടി നടക്കാൻ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവളെ കാര്യം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ബന്ധുക്കൾക്കും വീട്ടിനടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കേൻ്റെ തൊണ്ട് ഞാൻ കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ചായക്കെല്ലാം എടുക്കാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ മഴ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല പച്ചപ്പാണ് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പച്ച കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഒരു സുഖമാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പിലുള്ള അരയാലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ള ഒരു അരയാലാണ് അത് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അന്നും കണ്ടത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക ഓരോരോ ടൈമിലും അതിന് ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിറച്ച് ഇലയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഒരേ ഇല പോലും ഉണ്ടാവാതെ നിൽക്കും ചില സമയത്താണെങ്കിൽ തളിരില വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വേറെ തന്നെ ഒരു രസമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് എൻ്റെ നാട് അതെല്ലാം എനിക്കൊരു അതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ് അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ പോയാലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് പ്രത്യേക ഒരു ഒരു സുഖമാണ് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണ്ടേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഇന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പരിപാടിയൊക്കെ വേഗം വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്പം ചൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും നേരത്തെ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് അത് തീർന്നു കിട്ടുള്ളൂ ഇതാ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗർഭിണിക്ക് അപ്പം കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ അപ്പം കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ വലിയ ചടങ്ങാന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലാന്നേ വലിയ ചടങ്ങാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ഒരു ഉത്സാഹം പോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കാരയെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ആരും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നിറച്ചും ഇട്ട് നിറച്ചും ഇങ്ങനെ അടുപ്പിട്ട് കാര ഉണ്ണിയപ്പക്കാര വെച്ചിട്ട് അതിൽ മൊത്തം അപ്പം ചൂടലായിരിക്കും പരിപാടി ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ മാത്രമേ ഇല്ലു നമ്മൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഊമിയൊക്കെ വെച്ച് ഇഷ്ടികയെല്ലാം വെച്ച് അടുപ്പെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അരവൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിപ്പ പിന്നെ അതാ കടാ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സ്പൂണാണ് കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോരി എടുക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാഴയേറെ കൈ വെട്ടി അതിന് കയ്യിലോട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആദ്യത്തെ അപ്പം അമ്മമ്മ തന്നെ
അമ്മ അത് പച്ചക്കറിയിൽ മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നെയ്പത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരി അരച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഈസി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ അതിലോട്ട് തേങ്ങയും ജീരകം എല്ലാം അരച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോർത്ത് വെച്ച് അതിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് നെയ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു പല നമ്മൾ പൂരിയല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനല്ല അവർക്ക് വിളമ്പുന്ന പലഹാരത്തിനൊപ്പം വിളമ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രാത്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ രാവിലെയാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് പലഹാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാത്രിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് ആയി ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയെല്ലാം ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയും അമ്മായും കൂടിയിട്ട് രണ്ടാളും ചേർന്നിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലഹാരങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇല്ല പിറ്റേ ദിവസം കേട്ടോ എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏതും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നിലവിളക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നിലവിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ച് അരിയൊക്കെ കൊണ്ടു വെച്ച് ഇതാ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വെച്ചു ഇതിൽ ഓരോന്നിനും കുറേ കുറേ ചടങ്ങുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിളമ്പുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചൊരു കുട്ടി കൂടി ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞാറ്റേനെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് പക്ഷേ അവൾ കാല് മാറി പകുതിക്കെത്തുമ്പോൾ എണീച്ച് നടന്നു അതുകൊണ്ട് വേറെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് പിന്നെ ഇരുന്നത് ചെറിയ കുട്ടി കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടി ഇരിക്കണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് നീതുവിന് വിളമ്പി പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും അവളെടുത്ത് തിന്നാൻ തുടങ്ങി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ലൊരു എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെയില്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്കായാലും നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മൾ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന നമുക്കായാലും നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വിളമ്പി കേട്ടോ ഞാൻ അടക്കം എല്ലാവരും വിളമ്പി അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ കാണുന്നില്ല ഓരോരോ ചടങ്ങാന്ന് കേട്ടോ അപ്പം ഒന്നെടുത്ത് കുഞ്ഞിനൊക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ അവൾ കഴിക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയുക അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം അതുപോലെ പലഹാരമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴില്ല ഫോട്ടോസാണ് അതിതുപോലെ തന്നെയാണ് ചടങ്ങിൽ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ അതേപോലെ പലഹാരങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ